6 de la mañana, 13 minutos, pues eh, hay interés por parte eh, del municipio de Agua Azul de, que deja, de dejar las cosas claras frente a la situación de la unidad funcional 7, con lo que lo corresponde a ellos en esta localidad hasta llegar a los límites de Yopal. Ayer se llevó una reunión especial con el doctor Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura. Eh, también estuvo el vicepresidente ejecutivo Carlos García, eh, gest, eh, el gestor social Vladimiro Sanabria, el jefe de la oficina asesora de planeación del municipio de Agua Azul, Fabián Andrés Peralta, estuvo la alcaldesa Joana Moreno y el diputado Carlos Freddy Mejía en esta reunión, pues para hablar varios temas. Tenemos ya con nosotros al diputado Carlos Freddy Mejía. Muy buenos días. Buenos días, Martica. Un cordialísimo saludo a ti y a toda la mala audiencia de Casanare que nos escucha hasta la mañana. Bueno, dentro de esta eh, reunión que se dio, pues, ¿cuáles fueron los temas eh, y cuáles eh, o qué conclusiones podemos decir que se dan de esta reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura, la Alcaldía de Agua Azul, ustedes como eh, garantes de este proceso donde se le está solicitando a la ANI, pues varias reclamaciones justas por parte de la comunidad. Bueno, Martica, lo primero que hay que contarle a la comunidad y al pueblo de Casanare es que el día de antier, en horas de la noche, tuvimos una reunión con el presidente de la ANI, eh, el doctor Manuel Felipe Gutiérrez, con el vicepresidente el doctor Carlos García, por gestión adelantada por la senadora Amanda Rocío González, quien buscó la cita directamente con presidencia de la ANI y nos invitó a participar de esta reunión. Eh, yo he hecho parte del Comité Cívico a la hora de calzada de un comienzo cuando, comenzó, cuando arrancó el proyecto en, en esta unidad funcional número 7. Y son varias solicitudes que le hemos hecho y le hemos planteado a la ANI y a la misma concesionaria del Oriente, COVID Oriente. Eh, hay temas que desconoce este nuevo presidente, el anterior presidente, el doctor Klein, que había comprometido hace un año con la ejecución de la ciclorruta que le habíamos solicitado por parte del comité. Eh, esto lo conocía el nuevo, el nuevo presidente, el doctor Manuel Felipe Gutiérrez, desconocía ese tipo de compromisos. Le manifestamos que este comité ha estado trabajando en cuatro temas fundamentales. Uno es el tema predial, puesto que se han venido presentando una serie de compras que no corresponden con la realidad comercial que tiene la región. Se ha venido abusando el precio y cogiendo a la gente de pronto un poquito con difícil situación económica y aceptando esos precios tan bajos. Y le expusimos el caso especialmente a Don Florencio, allí en el sector del Charte, donde ha sido eh, totalmente vulnerado a sus derechos en el precio que él, que él tiene en este sector. Quedó muy preocupado con esto que le informamos frente a la compra de adquisición previa que venía haciendo Covid Oriente, quedó de tomar cartas en el asunto. Asimismo, le hicimos una solicitud muy grande el tema de la ciclorruta que debe unir a Yopal y Agua Azul como un renglón eh, económico para generar turismo en el departamento de Casanare. Manifiestan que el proyecto indudablemente no tenía contemplado esto que se va a hacer el estudio para poder adelantar por lo menos los estudios y diseños de la ciclorruta, que se contempla la ciclorruta desde la entrada de Yopal hasta la glorieta de la 50, y lo mismo en el sector de Aguazul se va a hacer otro tramo de ciclorruta, pero eh, le pedimos que por lo menos empezaran a adelantar los estudios y diseños para buscar la forma a nivel nacional y buscar la forma a nivel departamental de cómo sacamos este proyecto adelante. Asimismo, la alcaldesa de Aguazul le manifestó que se hiciera un, un, una, una vía, un nuevo ingreso al sector del Guaymaro, como una vía alterna, el vicepresidente, el doctor Carlos García, le gustó esta propuesta, quedó de analizarla, él quedó de venir al municipio de Agua Azul el 16 de octubre, que es un viernes, a darnos a conocer eh, el avance de estos, dos, de estos dos compromisos de la ciclorruta, eh, de los estudios diseños de la ciclorruta y de la, esa vía alterna o entrada al sector del Guaybaro, al igual que socializar cómo va a ser la entrada al sector del Cerro de la Cruz, que ha sido una solicitud muy, muy sentida de la comunidad del municipio de Agua Azul. Entonces fueron temas como que se tomaron muy muy álgidos. Igualmente la alcaldesa de Guazul solicitó que le regalaran relleno para un lote donde van a construir o van a adecuar el hospital. Eh, quedaron de estudiar esa posibilidad porque pues por materia ambiental, eh, por el plan de manejo ambiental que tiene la concesionaria, pues estos residuos tienen que ser todos depositados en los OVNES que tienen autorizados por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía. Entonces eh, fueron los compromisos que se adelantaron. Se le dio a conocer al presidente, al nuevo presidente. Estuvo muy interesado en el tema. Eh, la idea es que el proyecto funcione, salga a a, a avance lo más pronto posible eh, eh, para beneficio de todos los casareños, Martica. En cuanto a la situación de accesos eh, y demás que está en este momento solicitando, ya no, ya no Agua Azul, entendemos que la reunión fue con el municipio de Agua Azul, las solicitudes eh, las hizo la alcaldesa de esta localidad y parece ser que pues por ahora, al menos parece ser así, eh, que tuvo, que fue escuchada, vamos a ver si, si le cumplen. Pero frente a lo de Yopal, eh, ¿se trató algún tema en especial? 
Pues indudablemente se le dio a conocer la solicitud que ha tenido la comunidad de La Colina eh, frente a su ingreso, eh, su retorno de esta comunidad para entrar a la doble calzada. Se les dio a conocer que de analizar y revisar la propuesta y en los próximos días darnos alguna alguna respuesta, Martica. Eh, el presidente desconocía muchos temas del proyecto. Yo, incluso en un momento se me molestó porque yo le manifesté que era un proyecto mal construido desde un comienzo, un proyecto que se concibió desde el escritorio en Bogotá y no conociendo la realidad de la región. Eh, y prueba de ello fue que le manifesté por qué se han hecho ya tantos otros sí al contrato. Por ejemplo, gracias a la, a la presión que ha hecho la comunidad, se logró el último otro sí donde se incluyó el kilómetro, el romboy de la 50 y el romboy de la, la glorieta de la 30. Eh, que no estaban contemplados en un comienzo en el proyecto, eso fue el último sí que se incluyó, y fue gracias a la presión de la comunidad y a la solicitud que hiciese la comunidad. Diputado, hace un par de semanas se eh, publicó por parte de Covid Oriente en sus redes sociales los eh, famosos pasos de fauna, que también ha sido una de las exigencias recurrentes de la veeduría y de los habitantes del sector que conocen donde se presentan estos pasos de fauna en el trayecto, y pues vimos que solamente están ubicando unas mallas, para que los animalitos pasen. ¿Esto realmente es un paso de fauna, colocar una malla colgada? No, claro que no. Claro que no, Johan. Esas son todas las decisiones que le hemos hecho y que esperamos hacer al, vice, al, al, al vicepresidente, al doctor Carlos García, el viernes 16 de octubre que venga, sí. porque hay muchas irregularidades en el proyecto y la idea es que entren a correr todo ese tipo de cosas, Johan. Sí, señor. Bueno, eh, diputado, hay una situación que siempre se ha querido eh, pues, entrar a a demostrarle a Covid Oriente y es que ellos están ahorrando unos recursos porque no eh, no llegan o no deben no están llegando sus diseños hasta donde es eh, lo pactado lo que está en el contrato sino que llegaron casi un kilómetro antes esos recursos la ANI la Agencia Nacional de Infraestructura tiene claro para qué los van a utilizar qué van a hacer con ellos no, no han dado respuesta a eso. Esperamos que sea una solicitud también elevada y que pueda encontrarle respuesta el 16 de octubre, Martica. Y otro fenómeno, el peaje que queda, porque son dos peajes que estarían inmersos para el municipio de Yopal frente a esta concesión, pero uno queda exactamente de, en el kilómetro 9, aquí en el Charte, más o menos. En ese orden... ¿Qué dice la Agencia Nacional de Infraestructura? Porque siempre hemos escuchado de que eso no es asunto de ellos, que hay que esperar que llegue otra administración, otro presidente de la República y mirar a ver qué hace con eso. Bueno, indudablemente, Marta, este proyecto tiene contemplado un peaje entre el char, en el Charque, en el sector entre Aguasur y Yopal. Eh, le manifesté al presidente que la solicitud de la comunidad era correr ese peaje, eh, de pronto para el sector de los chorros, de los humos, pero pues indudablemente allí opuso, se opuso rotundamente también la alcaldesa de Aguasur porque le rompe también la la comunicación de algunas veredas del sector de Agua Azul eh, y ella manifestó que no estaba de acuerdo que el peaje se, se colocara hacia el sector de Agua Azul indudablemente cada alcalde defiende su municipalidad defiende su región pero sí es un tema bien bien importante que ha venido reclamando urgentemente el Comité Cívico de la, de la doble Calzada pero pues, eh, no podemos desconocer que es un proyecto que pues, tiene que pagarse es un proyecto de concesión a muchos años y esa es la forma de que el concesionario obtenga los recursos de la inversión que va a adelantar en esta vía Marta pues eh, estaremos entonces pendientes de estos y otros detalles de la información que esté suministrada, Johan. Sí, diputado, quería preguntarle una cosa antes de despedirlo. Finalmente, luego de tantas reuniones, luego de tantos plantones, luego de todas las gestiones que se han hecho y de las reuniones a las que han ido ustedes, ¿ya se conocen los diseños definitivos, ya se entregaron los diseños definitivos de la, de la doble calzada para saber eh, finalmente cómo van a quedar las cosas o siguen trabajando sobre supuestos y sobre planos cambiados? Pues ellos han dado a conocer verbalmente, pero los diseños definitivos no se conocen. Yo pienso que no se han terminado porque falta todavía finiquitar el tema de Agua Azul, el ingreso al Cerro de la Cruz en el sector de Agua Azul. Allí en el sector de Agua Azul irían prácticamente seis carriles. Dos por, eh, la doble calzada contiene dos carriles por cada una de las vías, pero también iría un carril elevado por el centro para ingresar al Cerro de la Cruz. Eh, eso es lo que están tratando de finiquitar ya con la comunidad de Agua Azul y con la alcaldía de Agua Azul para poder sacar seguramente el diseño definitivo. En, en, a nivel de Yopal ya pues lo que se conoce es que gracias a la presión ciudadana del Comité Cívico pues incluyó la glorieta de la 50 como un punto de acceso hacia Yopal a futuro en la glorieta de la 30 y que de la 50 Yopal iría a doble calzada urbana con andenes, sardineles y, y, y con la ciclorruta que pues, se contemplaría de la 50 hasta la entrada de Yopal yo es lo que se conoce pero oficialmente no han dado a conocer esa información Diputado Carlos Freddy Mejía, pues muchas gracias por eh, contarnos qué pasó ayer en esa reunión con el presidente de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura.
también las solicitudes que ha hecho en este momento el gabinete y la alcaldesa del municipio de Agua Azul y la comunidad a través de la veeduría ciudadana donde usted ha estado pues muy pendiente estos últimos años frente a este proyecto de la doble calzada. Bueno, Martica, muchas gracias a ti. Igualmente agradecerle nuevamente a la senadora Amanda Rocío González, quien ha estado muy pendiente de este proyecto. Y pues gracias a la credencial de ella se han conseguido estas citas tan importantes directamente con presidencia de la ANI. Eso es una credencial que hay que aprovechar y, y que indudablemente nos ha servido mucho para conseguir ese tipo de gestiones eh, para el departamento de Casares. Y hacerle un reconocimiento, indudablemente, a la senadora y al gobernador de Casares por esos pactos territoriales que están firmando para Casares, que van a traer importantes obras de inversiones y recursos para nuestro departamento, Martica. Muchas gracias, Dios los bendiga. 6 de la mañana, 24 minutos.